Hola amigos, bienvenidos en esta noche del 15 de septiembre del 2020 a este recorrido por los rincones de la independencia dentro de la Ciudad de México. Iniciamos en un momento. ¿Cómo están? Les habla Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México y les doy la bienvenida a esta charla de café que vamos a tener de los rincones de la independencia de nuestro país en la Ciudad de México. Y vamos a recorrer el día de hoy desde el Centro Histórico, vamos a saltar un poquito hacia Coajimalpa, nos vamos a ir a la Villa de Guadalupe, a Escapozalco y hasta el barrio de Miscoac a conocer estos rincones que nos cuentan diferentes historias, diferentes detalles del proceso de independencia de nuestro país que va a iniciar precisamente la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y que va a concluir el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezada por Agustín de Turbide en la Ciudad de México, entrando por la Garita de Belén, pasando por la calle de Madero para saludar a la Vera Rodríguez para desembocar en el Zócalo. Pero no les cuento más, tomen su cafecito y vamos a iniciar esta charla. Bueno, pues ya nos encontramos en el primer punto que vamos a visitar en este recorrido de los rincones de la independencia en la Ciudad de México y vamos a iniciar en el Centro Histórico sobre la calle de Don Celes, casi esquina con República de Brasil, donde se encuentra la casa de Don Gabriel Yermo. Aquí la vemos, precisamente está la placa que recuerda este hecho y aquí vemos el detalle donde nos dice que ahí vivió este señor que va a estar relacionado con el virrey Iturrigaray en los sucesos que van a ocurrir precisamente un 15 de septiembre de 1808. ¿Quién es él y qué tiene que ver con la independencia? Vamos a conocerlo. Bueno, muy bien. Pues la figura del virrey Iturrigaray está muy relacionado con estos primeros procesos de independencia que se van a estar viviendo antes del descubrimiento de la conspiración de Querétaro y donde finalmente desemboca en que el 16 de septiembre Miguel Hidalgo y Costilla llame a luchar por la independencia. Pero antes de eso ya se habían suscitado varios eh, hechos que van a estar pretendiendo dar una especie de aviso de que ya se encuentran los habitantes de la Ciudad de México y los habitantes de lo que se formaría ya en una república más adelante en búsqueda de cortar lazos con el gobierno español, con la corona española. Y esto precisamente se va a dar en 1808 cuando el virrey Iturrigaray se va a enterar que Napoleón va a invadir España y destituye precisamente a Fernando VII, quien estaba gobernando en ese momento la corona española, y va a imponer precisamente a Pepe Botella como el gobernante de España. Debido a esto, el virrey Iturrigaray 
preocupado por el destino de nuestro país, va a convocar a un congreso para determinar la situación de la Nueva España. Esto no va a ser del agrado de aquellos españoles peninsulares que vivían en México, que estaban convencidos que este proceso que estaba haciendo el virrey de Turicaray iba a desencadenar en un intento de independencia de la corona española. Así, Santiago Echeverría, José Martínez Barenque y Gabriel Yermo se van a convertir en conspiradores para tomar acciones en contra del virrey Iturrigaray y la convocación de este congreso. Y bueno, así es que don Gabriel Yermo, quien vivía en la casa que acabamos de ver sobre la calle de Donceles, casi esquina con Brasil, va a utilizar de su, su hacienda de Temisco para entrenar y armar a 300 de sus trabajadores, quienes van a apoyar a los españoles, que en ese momento formaban la parte más importante de la Ciudad de México, la actividad comerciante, para asaltar el Palacio Virreinal, precisamente como les había dicho, el 15 de septiembre de 1808, y en complicidad con la Guardia Real, van a ser prisionero al virrey de Turigaray y lo van a enviar a la cárcel de la Inquisición. También van a aprender a un personaje muy importante en la historia de nuestro país, que se llamó Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien va a ser llevado también prisionero, pero a la cárcel del arzobispado. Francisco Primo de Verdad va a amanecer muerto una noche, meses después, cuando eh, va a ser, en algunas versiones se dice que va a ser ahorcado, otras dicen que fue muerto por envenenamiento, el caso es que misteriosamente muere en el Palacio del Arzobispado, que si ustedes recuerdan, se encontraba sobre la calle de Moneda, casi esquina con el Zócalo Capitalino, ahora es el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues bueno, mientras todo esto se realizaba, el virrey ya estaba en la cárcel, los oidores, el arzobispo y otras autoridades van a declarar al virrey separado de su cargo y van a nombrar a un nuevo virrey, quien va a ser el mariscal de campo Pedro Garibay. Bueno, pues este señor, Gabriel Guillermo, como ustedes vieron, pues ya había aportado armas y hombres a esta eh, finalización del primer intento de independencia que se va a dar en nuestro país. Y durante la guerra de la independencia, Yermo va a convertir su hacienda en Temisco en una fortaleza y almacén de armas precisamente para ayudar al ejército realista. Como ustedes pueden ver, Gabriel Yermo va a ser un personaje que va a estar involucrado precisamente en el inicio de la independencia, a lo mejor del bando de los que estaban en contra de este proceso. Acuérdense que en ese momento el país estaba dividido entre los conservadores y los insurgentes, los insurgentes que buscaban precisamente la independencia de nuestro país y los conservadores que querían seguir estando unidos a la corona española. Y bueno, vamos a seguir caminando por el centro histórico. No nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir precisamente al Zócalo Capitalino, al Palacio Nacional, que como ustedes pudieron ver en esta narración que acabamos de hacer, está muy bien relacionada, porque estuvimos hablando del Virrey Iturrigaray, que va a ser apresado en el Palacio Virreinal o el Palacio Nacional, y por los, las cercanías, también el Palacio de Arzobispado, donde estuvo el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, también prisionero y donde fue también muerto. Muy bien, pues entonces nuestro segundo punto en este recorrido por los rincones de la independencia es el Palacio Nacional. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo es el Palacio Nacional? Si el Palacio Nacional fue prácticamente la casa de los virreyes desde que Hernán Cortés lo funda como una de las tantas casas que va a tener en lo que ahora es territorio mexicano y en la Ciudad de México una de las principales que tuvo alrededor del Zócalo Capitalino, una de ellas va a estar precisamente en las casas de Axayacal, que ahora es el Monte de Pedad, y después va a establecer otra casa en las casas nuevas de Moctezuma, que es el espacio que ahora ocupa el Palacio Nacional. Posteriormente van a ser comprados estos terrenos, estas propiedades a su heredero, para convertirse en el Palacio Virreinal, la Casa de los Virreyes. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacemos aquí? Resulta que estamos precisamente frente a la fachada de Palacio Nacional, que como ustedes pueden ver está construida en Tezontle y en Cantera de Chiluca. Esta forzada principal del Palacio Nacional va a tener tres puertas. La puerta que va 
ir hacia el norte y que va a colindar precisamente con la calle de Moneda va a ser la Puerta Mariana. No tiene nada que ver con la Virgen María, sino más bien con quien manda a remodelarla y ampliarla en 1852, el presidente Mariano Arista, de ahí su nombre. Y del lado que da a la calle de Pino Suárez está la Puerta de Honor, ya que esa puerta está reservada para el presidente. Pero sin duda la puerta más bonita, la portada que más llama la atención cuando nosotros visitamos el Palacio Nacional es la que está en la parte de en medio, es la puerta central, como ustedes pueden ver aquí. Esta eh, va a ser usada en las ceremonias del grito de independencia para que el presidente se asome aquí en el balcón presidencial y desde aquí de el tradicional grito de dolores, grito de independencia, donde se va a recordar ese llamado a, del pueblo mexicano a la lucha por la independencia de nuestro país, quisiera el padre Miguel Hidalgo ahí en su parroquia de dolores. Pero bueno, vamos a ver eh, un poquito más de esto. Vamos a continuar hablando sobre que en este lugar se van a dar estas celebraciones de independencia, como les decía, y se tiene referencia que desde el año 1825 constaba ya en las actas de Cabildo de la Ciudad de México que ya se estaban celebrando en la Ciudad de México desde 1825. Y eh, esta era una celebración nocturna donde se recordaba precisamente ese grito de independencia. Pero... ¿Cómo surge esta tradición del grito? La tradición cuenta que el padre Hidalgo se encontraba en la parroquia de Dolores cuando fue avisado de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta y se ven forzados a iniciar en ese momento este movimiento armado. Se dice que él manda a tañir las campanas a José Galván, quien va a ser campanero de la parroquia, para llamar al pueblo. Es entonces cuando... Hay diferentes versiones de qué es lo que grita el padre Hidalgo. Algunos dicen que dijo, viva nuestra madre santa de Guadalupe. Algunos que dijo, viva América y muera el mal gobierno. Viva la Virgen y mueran los gachupines. Y otros que también había dicho, viva Fernando VII. Acuérdense que bien el concepto de México como tal, como país, va surgiendo ya más avanzado el proceso de independencia. En una primera instancia lo que se buscaba era la liberación de Fernando VII del yugo eh, francés y que al final de cuentas la Nueva España se independizara de la corona española pero muchos buscaban también que siguiera siendo un imperio. Pero quien nos ocupa aquí va a ser precisamente la campana de dolores, la campana de la independencia. Esta fachada, como les dije, es muy hermosa, está realizada en cantera. Tiene tres elementos principales que están íntimamente relacionados con las ceremonias de el grito de independencia. Vemos el balcón presidencial donde decíamos que asoma el presidente a dar ese famoso grito. Después va a estar la campana de los dolores o esquilón de San José. Y por último va a estar el escudo nacional que tiene dos figuras que están a los costados. Una de ellos es un caballero águila representando las culturas indígenas, sobre todo la cultura que se estableció en el centro del Valle de México que sería la cultura mexica. Y del otro lado vemos a un guerrero español. Estas son las dos representaciones de esas dos culturas que se encontraron por ahí del año 1519 y que desembocó en la caída de Tenochtitlan en 1521, iniciando un proceso de conquista no solo del Valle de México, sino de todo lo que sería la Nueva España. Pero vamos a concentrarnos en este símbolo que sería la Campana de Dolores. Bueno, la Campana de Dolores... Se ha dicho que al final de cuentas no es una campana, sino es un esquilón, que es una campana pero más pequeña, que se utilizaba para las pequeñas construcciones. Entre que son peras y son manzanas, es tradicionalmente llamada la campana de Dolores, pero sin embargo esta campana tuvo un nombre, se llamaba la campana de San José o de San Joseph. Y bueno, se le llama de Dolores precisamente por el pueblo en donde se encontraba. Eh, precisamente hablábamos 
de que en Dolores se da ese llamamiento a la lucha. Aquí vemos un mural en donde está Miguel Hidalgo llamando al pueblo a levantarse en armas y el pueblo con antorchas obedecen al llamado del cura de la parroquia. Bien, pues entonces esta campana, como les decía, se encontraba en lo que es la parroquia de Dolores en el campanario del lado oriental. Esta campana va a ser fundida el 28 de julio de 1768. ¿Cómo sabemos esos datos? ¿Cómo se, sabemos cómo se llamaba la campana? Pues precisamente porque están grabados en lo que es la superficie de la campana. No sé si ustedes alcanzan a ver estas dos tiras. Estas dos tiras a manera de cartela, en la parte de arriba dirían San Josep o San José, y en la parte de abajo estaría grabada la fecha de fundición, que sería el 28 de julio de 1768. Esta campana va a conservar el contrapeso de encino, que ustedes pueden ver acá, que era empleada para echar al vuelo la campana y a la vez le sirve de sostén. Aquí vamos a ver a dos atlantillos que van a estar sosteniendo ese eh, contrapeso y que al final de cuentas sirven como columnas para su sostenimiento. También se le va a agregar este decorado en cantera que va a estar como representando una venera y una concha y unos roleos con unos pináculos flamígeros que van a estar decorando todo lo que es el espacio donde va a estar contenida esta campana de dolores. Mide 1.06 metros de diámetro y 77 centímetros de altura. Como les decía, fue fundida en 1768 con una aleación de cobre al 90%, tiene 9.7% de estaño y 0.3% de plata con algunas huellas de oro. ¿Cómo se sabe esto? Porque posteriormente se van a hacer réplicas de esta campana y entonces se necesitaban esos datos de sus componentes para poder realizar dichas réplicas. Aquí vemos unas fotografías donde va a estar la campana sin el soporte. Vemos, alcanzamos a ver la fecha de la fundición 1768 y estos decorados que tiene al frente que van a estar representando unos rombos que al final de cuentas arman una cruz latina. Esta es otra fotografía donde vemos a los atlantillos y a la campana. Ahora sí vamos a ver el traslado. Bueno, como les decía, esta campana estaba en la torre oriente de la parroquia de Dolores y ahí permaneció desde que Hidalgo dio el grito de la independencia. Sin embargo, en julio de 1896, la campana va a ser trasladada desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, a la Ciudad de México por el general Sostenes Rocha y por orden de don Porfirio Díaz que quería recuperar la memoria de este inicio de independencia. Y va a ser una gran ceremonia, como ustedes pueden ver aquí. La campana está siendo trasladada en un carruaje que va a estar adornado con guirnaldas. Estos hombres que van a estar a caballo van a estar flanqueando y van a estar custodiando el traslado de esa campana. Y va a ser uno de los momentos más alegres de la Ciudad de México. Se dice que momentos previos al arribo de la campana de Dolores a la Ciudad de México, una multitud situada a los alrededores de la Glorieta de Colón en el Paseo de la Reforma, era organizada para definir quiénes debían desfilar con la campana de la Independencia a través de la Avenida Juárez hasta la Plaza de la Constitución. La comitiva se iba a componer de siete grupos que ostentaban diversos distintivos símbolos referidos a la patria. Las entidades de la República estaban representadas por numerosas comisiones y gremios del país, entre el sexto y séptimo grupo, tirado por seis caballos ingleses del más fino porte, rodaba el carro alegórico que contenía la significativa reliquia, el cual fue engalanado con sus ruedas y lanza cubiertas de oro mostrando al frente el escudo nacional, además de múltiples trofeos de guerra, uno de los cuales estaba formado por el cañón que usó el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo. Y en esta fotografía vemos precisamente ese cañón. La campana de Dolores iba adornada con una amplia corona de laurel dorado, descansaba sobre un haz de banderas tricolores. Su trayecto hacia el Zócalo era custodiado por una división al mando del general Alfonso Flores. 
algunos de cuyos cuerpos formaron valla en todas las calles que recorrió la inmensa comitiva. El acto oficial se efectuó en presencia del general don Porfirio Díaz y su gabinete. El presidente va a dirigir algunas palabras a la nación, breves pero expresivas, y estableció que desde ese momento, año por año, la campana sería resonada para recordar los patriotas iniciadores de la emancipación de nuestro país. Al término de la ceremonia, por el acceso de la campana al balcón principal del Palacio Nacional, se liberaron numerosas palomas blancas con cintas de colores y enseguida comenzó el desfile de las tropas. Las calles por donde se efectuó el desfile fueron adornadas con gran ingenio por las señoritas y las señoras que habitaban estas casas. Así como ellas mismas se van a aglomerar en sus balcones y arrojaban confetis, flores y serpentinas al paso de la campana. Esto nos va a hablar de una gran alegría que hubo con el, la llegada de la campana de Dolores a la Ciudad de México. Y fíjate, esta fotografía es precisamente cuando el Palacio Nacional no tenía el tercer piso con el que nosotros lo conocemos al día de hoy sino que solamente existían los primeros dos pisos. Entonces, lo que se le hizo fue eh, colocarle una estructura que la pudiera sostener, pero no tenía la hornacina que nosotros vimos en las fotografías anteriores. Y se dice que por la noche la alegría va a aumentar, el entusiasmo popular era magno, Múltiples edificios lucían iluminadas y la Plaza de la Constitución, así como las fachadas de Catedral y Palacio Nacional, estaban adornadas en su máxima expresión. El Zócalo mostraba una iluminación novedosa para la época, consistente en estrellas multicolores, portadas, arcos eh, con haces de luz. A las 10 de la noche se reunieron en la Avenida Juárez más de 2.000 personas que recorrieron la avenida con antorchas, faroles, estandartes, llegando cerca de las 11 de la noche a un extremo del Palacio. Bueno, pues como ustedes pueden ver, estos traslados que se hacen de los símbolos patrios, de los elementos importantes de la historia de México, pues no es la primera ni la última. Recordemos el traslado del famoso Tlaloc desde el pueblo de Cuantlinchen, en donde se va a llevar este gran monolito, que al final de cuentas no es Tlaloc, sino que hace referencia a la deidad femenina del agua, pero bueno, con ese nombre se le conoce y se dice que durante su traslado estuvo lloviendo todo el proceso y pareciera que el mismo eh, fenómeno natural iba a estar acompañando a este traslado. También el traslado de la Cuatlicue, del antiguo Museo Nacional, que se encontraba sobre la calle de Moneda, a lo que es eh, ahora su casa, el Museo Nacional de Antropología en la Sala Mexica. Pues bueno, les dejo estos dos estas dos imágenes, aquí un dibujo de don Porfirio Díaz y su gabinete en esa bienvenida a la campana de Dolores y vean aquí hasta como salen los rayitos que iluminan el sol y del otro lado ahora sí una fotografía con el año 1810 que es el que da inicio a la independencia y vemos aquí colocada la campana de Dolores. Pues bueno, esta campana ha sido tan apreciada como un símbolo de nuestra nación que precisamente en 1960, como yo les decía, Adolfo López Mateos va a ordenar que sean fundidas 32 copias idénticas a la campana de Dolores y sean colocadas en las diferentes capitales de los estados de nuestro país y los territorios. Por ejemplo, aquí vamos a ver una fotografía, esta me parece que es en Morelos, esta es de la misma parroquia de Dolores donde se llevó una de estas réplicas que manda a hacer Adolfo López Mateos y esta en Guanajuato. Y podemos apreciarla un poquito más de cerca, apreciar un poco más de sus detalles. Por lo tanto, también vamos a hablar un poquito de que en 1985, con motivo del aniversario número 175 de la Independencia de México, esta campana se fue de gira, fue desmontada para protagonizar un recorrido por todo el país, junto con otros símbolos patrios como era el escudo nacional, lo que es eh, el himno nacional, la bandera, y también la Constitución de 1917, que nos rige desde ese mismo año. Este recorrido se le llamó Jornada de la Patria o Jornadas de la Patria, donde precisamente se buscaba la concientización de la importancia de los símbolos patrios en todo el país. Así como ustedes ven, esta campana es una campana viajera. 
y fue la única ocasión en donde la campana no va a estar presidiendo la ceremonia del grito de independencia. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, esta campana de dolores va a ser mucho más famosa de lo que creemos, porque el símbolo de la estación insurgentes de la línea rosa del metro va a tener como símbolo la campana de dolores. Así que como ustedes ven, esta campana de dolores es más conocida de lo que ustedes creen. Pues bien, vamos a continuar a otro punto de nuestro recorrido. Bien, pues vamos a continuar ahora en el Museo Miguel Hidalgo que se encuentra en la Delegación Coajimalpa, en la Avenida Juárez, sin número casi esquina con Veracruz, encontramos este museo, muy cerca de lo que es la explanada devocional de Coajimalpa. Y este Museo Miguel Hidalgo va a ser importante por una sencilla razón. Antes en este espacio se encontraba el Mesón San Luisito, que es donde va a dormir Miguel Hidalgo antes de ir a pelear a la famosa Batalla de las Cruces, por ahí de los rumbos de Toluca, en donde va a tener una de las victorias más importantes para el ejército insurgente en la lucha por la independencia. Vamos a conocer un poquito más sobre eso. Bueno, pues este museo, como les dije, va a estar cerca de lo que es Esplanada Delegacional. Ahí se ubicaba el Mesón de San Luisito. Y este museo, aunque es bastante pequeño, con apenas 40 metros cuadrados, va a tener un gran acervo porque se van a encontrar fotografías de pinturas de Miguel Hidalgo. También se va a ver una fotografía en donde es un grabado, donde se veía la misa que ofreció Miguel Hidalgo en el Monte de las Cruces. Una copia de una carta escrita por don Miguel Hidalgo y el acta de consumación de la independencia. Todas estas son versiones facsimilares que van a estar dadas por el Archivo General de la Nación para este museo. Otro elemento muy importante de este museo y que vale mucho la pena que ustedes lo consideren cuando lo visiten, y no porque tenga que ver con la independencia, sino más bien, pues más bien porque es un elemento colonial que va a hablar precisamente de la historia de Coajimalpa, una antigüedad de más de 400 años como pueblo prehispánico, desde que son un eh, pueblo tepaneca que va a estar bajo el régimen de Azcapotzalco hasta lo que son al día de hoy. Ese va a ser el códice Techyaloyán. Bien, pues entonces hablábamos que eh, Miguel Hidalgo va a descansar en ese mesón San Luisito antes de esta batalla que mencionamos acá. Bueno, el Monte de las Cruces está ubicado en Ocoyoaca, entre Ciudad de México y Toluca. Esta batalla va a ocurrir el 30 de octubre de 1810, cuando los insurgentes que van a ser dirigidos por don Miguel Hidalgo sostuvieron una cruenta lucha contra los realistas de don Torcuato Trujillo y Chacón. Y bueno, esta batalla de las cruces se va a dar debido a que las tropas insurgentes se iban acercando peligrosamente a la Ciudad de México y es que el Virrey Venegas ordena al Teniente Coronel Torcuato Trujillo que con las tropas que había en la Ciudad de México y de la Plaza de Toluca impidiera la aproximación de los insurgentes hacia la ciudad, ocupando la posición del Monte de las Cruces. Este era un lugar muy importante ya que estaba en el Camino Real a Toluca y era una posición estratégica para detener al ejército insurgentes. Las fuerzas insurgentes fueron dirigidas por don Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Juan Aldama. Ellos van a atacar de manera frontal las posiciones realistas y en plena batalla se dice que Allende estuvo a punto de perder la vida cuando murió su caballo. Al mismo tiempo, Mariano Jiménez, que va a ser un héroe de esta batalla y en donde va a demostrar una gran valentía, pasó el puente Lerma y va a atacar a las fuerzas de Torcuato Trujillo, quienes a pesar de resistir con mucho valor, fueron sorprendidas y van a ser obligadas a retirarse de ese lugar. Así, con esta acción, las puertas de la Ciudad de México estaban abiertas para Hidalgo para que entrara el ejército insurgente en una victoria que le daría el acceso a el cierre de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, aquí Hidalgo va a tomar una decisión que va a ser muy cuestionada por muchos historiadores, muchos estrategas y sus mismos compañeros en la lucha, como sería Allende. 
ya que él va a tener el libre el camino para tomar la Ciudad de México. Sin embargo, Hidalgo decide no hacerlo, sino que se inclina por salir de ese lugar y regresar hacia el Bajío. Alguna de las explicaciones que se da de este hecho es que Hidalgo consideraba que no tenía suficiente parque, no tenía suficientes municiones, no tenía suficiente artillería para tomar la Ciudad de México y temía que llegando ahí fueran derrotados y perder a su ejército. Pero también se dice que el virrey Venegas lo tenía amenazado a, con, con uno de los hermanos de Hidalgo que iba a estar apresado y que lo amenazó de muerte. Y es por eso que don Miguel Hidalgo Costilla decide no entrar. Otros también apuntan que temía que su ejército, que como ustedes saben no tenía una formación militar, no tenía una formación estratega, sino más bien eran parte del pueblo, cometieran una serie de abusos y atrocidades como ya se había dado en la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Sin embargo, algunos historiadores rescatan una carta enviada por Hidalgo a Morelos en donde le dice el vivo fuego que por largo tiempo mantuvimos en el choque de las cruces debilitó nuestras municiones en términos que convidándonos la entrada a México, las circunstancias en que se hallaba por este motivo no resolvimos su ataque y sí retroceder para habilitar nuestra artillería. Esta retirada era necesaria por la circunstancia. Tengo noticia que se ha interpretado por una total derrota, cosa que tal vez pueda desalentar a los pusilánimes. Esta, como les dije, es una carta que va a recoger Julio Zárate en el libro México a través de los siglos, donde, bueno, queda demostrado en cierta manera que las razones por las cuales Miguel Hidalgo no entra a la Ciudad de México va a ser por falta de municiones. Y bueno, esto va a provocar, como les dije, gran descontento en su ejército y desde acá se van a empezar a separar estos mandos insurgentes, como lo que es Allende, se va a separar y lo que va a desencadenar prácticamente en la aprehensión de estos generales y la muerte de los mismos, así como su exhibición de, de sus cabezas en la lóndiga de Granaditas de Guanajuato. Aquí vemos una litografía del Monte de las Cruces y eh, aquí se logra apreciar un pequeño monumento, un obelisco que había precisamente recordando a estos héroes que ganaron esta batalla del Monte de las Cruces tan importante para la independencia de México. Otro detalle muy importante que a mí me gustaría mencionar antes de pasarme a un mural que vamos a ver, es que en el sitio del Monte de las Cruces, como les decía, existió ese monumento del obelisco, pero también ahora podemos ver estas tres esculturas que van a estar referenciando a Ignacio Allende, Miguel Hidalgo Costilla y, y Mariano Jiménez. También existe un museo de sitio donde se recogen algunos documentos, algunas piezas que hacen referencia a esta batalla del, el, del Cerro de las Cruces. Bueno, pues vamos a continuar con este mural que se encuentra en la Casa de la Cultura Coajimalpa. Si ustedes están parados en la esplanada delegacional, van a ver de frente el Museo Pedro Infante. Atrás de ustedes va a estar la parroquia de San Pedro de Coajimalpa y del lado derecho ustedes van a encontrar lo que es la Casa de Cultura y lo que es el vestíbulo de esa Casa de Cultura está este mural pintado por Oscar Ramírez Quintero, vecino de Coajimalpa, que va a pintar este mural en 1982 titulada La Batalla de las Cruces. Es importante porque va a estar narrando la historia precisamente de esta batalla y de la lucha insurgente. Vamos a describirlo brevemente para que ustedes lo conozcan y cuando lo vayan a visitar puedan interpretarlo. Vamos a empezar primero con la representación del pueblo. Aquí se ve que tienen sus armas. No van a tener fusiles, no van a tener armas, digamos, este, de fuego, sino que ellos van a tener armas normales, armas de campesinos, machetes, cuchillos, ondas, piedras y con eso se van a defender. 
Aquí vamos a tener a la madre patria que va a estar impulsando a sus hijos a luchar por la independencia. También eh, vamos a ver estas masas que van a estar inconformes contra el gobierno que lo va a estar oprimiendo por más de 200 años, casi 300, desde lo que es el fin del proceso de la guerra de conquista en 1521 hasta 1810 que se desencadena esta lucha. El monte, estas montañas que van a representar el monte de las cruces y aquí vemos a Miguel Hidalgo, a lo que es José María Morelos y Pavón, pero también a ese soldado desconocido, a ese soldado sin rostro, a este hombre que representa al pueblo mexicano, que tal vez no se reconoce su nombre y su apellido, pero que sí luchó por la independencia de nuestro país. Y del lado derecho vamos a ver la representación de tres personajes principales, que va a ser la Unión de los Mexicanos, que va a estar representado por el obrero, el campesino y el intelectual. Aquí vemos al obrero, que van a tener en sus manos la recuperación de los recursos naturales, las garantías individuales y un ambiente de paz que va a estar simbolizado por una paloma. Aquí se ve el recurso natural que es el agua. Acuérdense que toda la parte de Coajimalpa y la región de Toluca va a ser muy importante en cuanto a los manantiales y de ahí se va a recoger el agua que va a venir desde el acueducto de Santa Fe que va a bajar por Chapultepec y va a desencadenarse precisamente en la fuente de la eh, mariscala que se va a encontrar o que se encontraba más bien en lo que es el cruce del eje central con Avenida Hidalgo. Otro elemento importante que se debe resaltar en este mural es el águila mexicana que va a estar, co que va a estar cobijando a los insurgentes y en este también esta lucha moderna del nuevo pueblo mexicano que si bien ya logró su independencia de la corona española, sigue en la lucha por el respeto de sus derechos y por la formación de una nación mucho más fuerte, mucho más libre, en donde se respeten pues no son solo sus derechos, sino también ellos puedan ejercer sus obligaciones. Bueno, cabe destacar que Oscar Ramírez Quintero va a ser vecino de Coajimalpa y pues bueno, va a plasmar la historia de estos espacios precisamente en este mural que se encuentran en la Casa de Cultura de Coajimalpa. Y seguimos ahí en lo que es la esplanada de Nacional, encontramos el Jardín Hidalgo, no es el único eh, que hay en la ciudad, en Escapozalco también hay un jardín hidalgo, en Coyoacán también hay otro jardín hidalgo, pero este sí tiene un motivo en especial precisamente porque ese parque se encuentra frente al Mesón de San Luisito, hoy Museo Miguel Hidalgo. Y aquí vemos este kiosco que es mandado construir hacia 1907 para adornar el jardín hidalgo y una estatua que está haciendo referencia al padre de la patria. Por lo tanto, Coajimalpa también tiene que ver con la independencia y no hay el nombre también de Coajimalpa, que es Coajimalpa de Morelos, haciendo referencia al siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Y bueno, de Coajimalpa nos vamos a saltar otra vez al centro histórico, lo sé, hoy hemos estado dando saltos. Para hablar de una parroquia muy importante que se encuentra muy cerca del barrio de La Lagunilla, ahí por la calle de Brasil, casi esquina con Nicaragua, la parroquia de Santa Catarina, Virgen y Marte. Y en donde vamos a hablar de Mariano Matamoros. ¿Y qué tiene que ver la parroquia de Santa Catarina con Mariano Matamoros? Lo vamos a ver en este momento. Bueno, aquí vamos a ver a Mariano Matamoros y Guridi. Mariano Matamores va a estudiar en el Colegio de Santiago Tatelolco para ordenarse sacerdote en 1796 y así va a pertenecer a cargo de una parroquia hasta 1811 cuando escucha que ya está en pro este movimiento insurgente y se va a unir al ejército de Morelos en Izuca para acompañar al caudillo en las campañas militares. Va a ser un gran militar, va a ser un gran compañero de José María Morelos y Pavón, tanto que lo consideraba su brazo derecho. Con él va a estar acompañándolo en el famoso sitio de Cuautla, en la campaña de Oaxaca, va a perseguir a los realistas hasta la frontera con Guatemala y va a estar junto al generalísimo en los momentos más difíciles y en las batallas más complicadas. Esto va a estar así hasta enero de 1814, durante su última batalla en Puruarán, Michoacán, 
donde Matamoros fue hecho prisionero por los realistas y sometido a juicio eclesiástico y militar en Valladolid. Así va a ser ejecutado por fusilamiento el 3 de febrero de 1841 en la plaza principal de Valladolid, lo que hoy es la ciudad de Morelia. Se le ha considerado benemérito de la patria en grado heroico, ya que él va a defender con su vida el proceso de independencia de nuestro país. Se va a respetar su cuerpo, no va a ser exhibido como se hacía normalmente como escarmiento para el pueblo, sino que va a ser un enterramiento rápido y va a ser sepultado en el templo de la tercera orden en Valladolid. Ahora sus restos van a descansar en la columna de la independencia. Se dice que Calleja decide fusilarlo muy rápido debido a que tenía que José María Morelos y Pavón tratará de rescatar a Mariano Matamoros e incluso Morelos va a ofrecer la liberación de más de 200 prisioneros españoles por la vida de Mariano, sin embargo Calleja lo considera una victoria contra Morelos y pues decide eh, finalmente fusilarlo en Valladolid. Y bien, como decíamos, ¿qué tenía que ver la parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir con Mariano Matamoros? Precisamente en esta parroquia, que les digo que está muy cercana al barrio de la Lagunilla, casi enfrente de lo que es ahora el edificio del Fideicomiso Centro Histórico, va a ser bautizado Mariano Matamoros. Recordemos que en ese tiempo no había registro civil, lo que te hacía un ciudadano con derechos y con una identidad era tu fe de bautismo, y se bautizaban precisamente en las parroquias, y es así como... Esta acta de bautismo consta en los libros de la parroquia de Santa Catarina, es la primera que vemos acá, del lado derecho es el acta 178, aquí tenemos su nombre, Mariano Antonio. Muchas veces se consideró que Mariano Matamoros había nacido en Tlaxcala, ya que su familia era originaria de San Felipe, Iztacuistla. Sin embargo, como ustedes ven aquí, esto nos confirma que nació en la Ciudad de México y que fue bautizado precisamente en la parroquia de Santa Catarina bajo el nombre de Mariano Antonio Matamoros Guriri. El 14 de agosto de 1770 va a ser su fecha de nacimiento y días después va a ser bautizado. Va a ser hijo de Joseph Matamoros y Mariana Guriri. Aquí se puede leer precisamente algunos datos que en esta letra manuscrita vemos que quien lo bautiza va a ser el párraco Francisco Javier Bedoya, que va a ser hijo legítimo de Joseph Matamoros y de Mariana Guridi, y que van a ser a los 14 días del mes de agosto, y la firma precisamente de quien lo bautiza. Es muy interesante cómo estos sitios en la Ciudad de México nos van regalando esos detalles de los procesos históricos que nos permite también conocer la identidad de estos personajes que lucharon por la independencia de nuestro país. Fíjense que don Mariano Matamoros fue de este grupo de clérigos que se van a levantar en el proceso de independencia. Y no es, mucha, no es casualidad, no es casualidad que se haya dado así, ya que... Si bien la iglesia cometió muchos errores antes de la independencia, el pueblo obedecía y seguía a los párrocos de, la iglesia, de las iglesias. Esto lo vemos claramente en Miguel Hidalgo, en Mariano Matamoros y en José María Morelos y Pavón. Cabe mencionar que enfrente de la parroquia de Santa Catarina, Virgen y Mártir, se encuentra la estatua de León Navicario precisamente en la plaza de Santa Catarina y en los últimos, hace algunos días, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez, inauguró la estatua de este mismo personaje, pero sobre el paseo de la reforma, que sería nombrado como el paseo de las heroínas, porque se van a ir colocando diferentes estatuas de mujeres que contribuyeron a la historia de México. No se preocupen si no me detuve a explicar mucho sobre ellas, ya que vamos a tener una charla posterior donde vamos a hablar de las mujeres en la independencia de México. Entonces, si no me oyen mencionar a José Fortís de Domínguez, no me oyen mencionar a Mariana Lazarín del Toro, a Leona Becario, es porque las vamos a ver más adelante en otra charla. Antes de continuar con nuestra charla, quisiera invitarlos a que ustedes me dejen en sus comentarios 
¿Cuáles son los rincones de la independencia de México que ustedes conocen, tanto del Centro Histórico como de otros espacios de la Ciudad de México que quieren mencionar? Compartanme sus historias, compartanme sus conocimientos y bueno, retomaremos esos comentarios en una charla posterior. Entonces, continuemos con nuestro tema ahora hablando de la Capilla del Pocito en la Basílica de Guadalupe, Morelos y el Pocito. ¿Qué tienen que ver el generalísimo Morelos, el siervo de la nación, con este espacio? Vamos a reconocerlo. Muy bien. En octubre de 1810, Morelos va a dejar el curato de Caracuaro para unirse al ejército insurgente que se dirigía a la capital del Virreinato de la Nueva España, o sea, la Ciudad de México. Este contingente va a ser guiado por el maestro de José María Morelos y Pamón, Miguel Hidalgo y Costilla. Y va a ser precisamente el 19 de octubre donde se van a encontrar en Indaparapeo, Michoacán, estos dos personajes y es donde Hidalgo decide nombrar su lugar teniente a Morelos para ir a alzar el sur y tomar Acapulco. Es precisamente lo que vemos en esta pintura donde se va a narrar el encuentro entre Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón cuando él se va a integrar como uno de los lugartenientes de Hidalgo para ir a combatir al sur. José María de Morelos y Pavón va a ser una pieza clave para la lucha de la independencia después de la muerte de Hidalgo. Va a crear un congreso insurgente, va a trae, tratar de establecer una nueva forma de gobierno, va, va a escribir los sentimientos de la nación, que es un documento que va a ser escrito con todo el corazón de Morelos, donde va a expresar sus ideas sobre la formación de un nuevo país, es donde se va a empezar a hablar de México como tal, y como va a tener una serie de batallas importantes donde él va a ganar, se va a convertir en el dolor de cabeza de Calleja. Después de la batalla de Tesmalaca en Puebla, Morelos va a ser derrotado y entonces va a ser apresado por el teniente Matías Carranco. Matías Carranco va a ser un personaje interesante ya que él peleó junto a Morelos antes de convertirse al lado realista. Así eh, Calleja va a preferir enjuiciarlo en la Ciudad de México en lugar de que sea enjuiciado en Puebla. ¿Por qué? Porque siendo México la capital de la Nueva España y teniendo a uno de los eslabones más fuertes de, de la lucha de los insurgentes, pues no iba a desperdiciar la oportunidad de que eh, pudiera exhibirlo de alguna manera. Pero también tenía miedo ya que Morelos en una ocasión ya había sido apresado y es precisamente Mariano Matamoros que vimos en el punto anterior quien va a rescatar a Morelos de esa situación donde lo tenían detenido. Y es así como Morelos va a llegar a la Ciudad de México el 13 de noviembre de 1815 y va a ser encarcelado en la cárcel de la Perpetua en el Palacio de la Inquisición que todavía podemos ver su edificio en lo que es la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces las autoridades civiles y religiosas no se ponían de acuerdo de cómo se debería enjuiciar a José María Morelos y Pavón y se optó por una jurisdicción unida, es decir, un doble juicio bajo el mismo tribunal. La acusación constaría de 26 capítulos de cargos en su contra, los cuales Morelos va a contestar con una brevedad y con una cierta tranquilidad que enojó de sobremanera a sus interrogadores. En este proceso inquisitorial, todos los actos de la vida de Morelos eran monstruosos o por lo menos sospechosos. La humilde condición de sus padres, el envío de su hijo a educarse a Estados Unidos, del cual hablamos hace poco gracias a la plática que nos dio Ángel Reyes sobre Juan Nepomuceno Almonte, también el haber nombrado o destituido funcionarios eclesiásticos, la violación del celibato al tener tres hijos ilegítimos, numerosas violaciones a las leyes de la iglesia, como no haber hecho caso de las excomuniones levantadas en su contra por el obispo michoacano Manuel Abad y Keito. Así José María Modelos y Pavón es condenado a un auto de fe donde se le pretendía exhibir públicamente para que él mostrará su arrepentimiento. 
haciendo que se reunieran en un salón principal del edificio de la Inquisición los funcionarios eclesiásticos y todo el público, mayoritariamente individuos de las clases aristocráticas. Así se acomodaron todos ahí para ver cómo sería realizado este auto de fe. Morelos, vestido con una sotana amarilla de menor talla que la suya, según lo que cuenta Lucas Salamán, le hacía ver muy mal. Va a quedar sentado en el centro en un banquillo sin respaldo. Terminada la lectura de los cargos y de la sentencia, siguió la abjuración y la protesta de la fe. La reconciliación sería posterior y mientras se oía el salmo miserere entonado por todos los presentes, los ministros ejecutores de la Inquisición le azotaron en la espalda con un látigo y es así que a José María Morelos y Pavón le serían rascadas las huellas de las manos para quitarle el don de la sanación, el don que le es dado a los sacerdotes cuando son ordenados. Eh, mucho se ha dicho si él va a llorar cuando esta destitución le está siendo impuesta. Sin embargo, por palabras de Lucas Salamán, quien va a llorar es el mismísimo ejecutor de ese auto de fe. Esto va a suceder el 23 de noviembre de 1815 cuando va a ser condenado a la degradación religiosa y después va a ser trasladado de la cárcel de la Perpetua a la cárcel de la Ciudadela, de donde saldría hacia lo que sería su última morada antes de morir, de lo que sería el espacio que ahora es conocido como Casa Morelos en Ecatepec. Fíjense, en esta diapositiva se ve la imagen precisamente de la degradación religiosa que contábamos hace un momento, pero también este monumento a Morelos que se encuentra en la Ciudadela, muy, por ahí de los rumbos del Metro Valderas, no sé si ustedes lo han visto, que recuerda precisamente que en ese lugar estuvo prisionero José María Morelos y Pavo. De esto podríamos recoger otra narración de Fernando López Truquillo en su libro sobre Morelos, donde nos cuenta que al amanecer del día siguiente, Calleja dictó la sentencia de muerte para Morelos y el coronel de la Concha, su captor, fue el encargado de ir a la prisión y leerla a Morelos, quien la escuchó de rodillas. Recordaba que hace 18 años, en esa misma fecha y de rodillas también, recibió la unción sacerdotal. El viernes 22 de diciembre, alrededor de las 6 de la mañana, Morelos despertó en su celda, comió un pan con café y después fue encadenado de manos y pies. Subió a una corroza custodiada por 50 soldados y marchó a Ecatepec, donde se realizaría la ejecución por orden de Calleja, ya que se podía presentar un motín. Al pasar por la Basílica de Guadalupe, intentó hincarse, pero el peso de las cadenas se lo impidió. Tras un largo viaje, llegó a Catepec a la una de la tarde. Y como decíamos, en su paso hacia Catepec, él se estuvo deteniendo en la capilla del Pocito, donde va a pedir poder rezar y poder despedirse de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos esa capilla, el Templo del Pocito, para los que han visitado la Basílica, eh, se les hará conocido ya que hay un manantial dentro en donde todavía se recoge un agua que se considera es milagrosa. Este templo que es un ejemplo de la arquitectura barroca de la Ciudad de México va a ser erigida por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres en el siglo XVIII en torno a una pequeña ermita que ya existía desde 1647 con la intención de rodear un manantial, como les decía, de aguas tibias, que sería milagrosa. En la madrugada entonces del 22 de diciembre de 1815, cuando José María Morelos y Pavón era conducido hacia San Cristóbal de Catepec para ser fusilado, se le concedió el permiso para hacer un alto, orar en esta capilla y despedirse, como les decía, de la Virgen de Guadalupe. Finalmente ya en Ecatepec, el sacerdote Miguel Salazar fue comisionado por Manuel de la Concha para confesar a Morelos y preparar su sepultura. Después de comer, Morelos conversó un poco con Salazar y de la Concha y posteriormente se confesó. Antes de pasar al paredón, rezó el Salmo 51 y posteriormente tocaron los tambores. Morelos abrazó a Concha, se vendó los ojos, tomó un crucifijo y exclamó. 
Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Acto seguido, cinco con la espalda al pelotón, a la voz de mando sonaron dos descargas, oficialmente a las cuatro de la tarde del viernes 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón había muerto en San Cristóbal de Catepec. Y bueno, del pocito nos vamos a pasar ahora a Escapozalco, donde se va a realizar la última batalla por la independencia de México. Es por eso que este lugar que es la parroquia ahora catedral de Azcapotzalco, fue declarada el 26 de junio de 1923 Monumento Nacional Histórico y Artístico. Y esta fotografía que nosotros vemos es de un monumento que se va a erigir a Encarnación Ortiz. Pues bien, la delegación Azcapotzalco va a ser muy importante para los últimos enfrentamientos que se van a dar entre el ejército imperial de las tres garantías al mando, obviamente, primero que nada de Agustín de Iturbide, pero también de Luis Quintanar y Anastasio Bustamante contra el ejército realista que estaba bajo las órdenes de Manuel de la Concha y Francisco Bucel. Es así que estas luchas se van a dar en diferentes espacios de los límites de Escapozalco y Ecatepec. Pero ¿cómo se da esta batalla hacia el 19 de agosto de 1821? Ya que el ejército realista junto con el ejército trigarante habían tenido diversas batallas en las cercanías de la hacienda Clavería, de la hacienda El Rosario, y finalmente van a tener un último encuentro en donde el ejército realista se va a refugiar precisamente en el templo, en la parroquia de Azcapotzalco, en el convento y algunas casas cercanas perseguidas por Bustamante en las cercanías. Después Bustamante, debido a la lluvia que azotaba y que se estaba dando el anochecer, decide replegarse, sin embargo no quería dejar un cañón que estaba en los alrededores y pudiera ser rescatado por el ejército realista y quería que fuera removido. Es así que, que manda a Encarnación Ortiz, el Pachón y al Teniente Manuel Arana a rescatar ese cañón. Ambos van a ser acribillados en el antiguo camino Azcapotzalco, a Traneplante, San Mateo, donde se encontraba ese cañón, pues pereciendo en esa tarea, pero eso le va a dar impulso al ejército trigarante para regresar, dar la batalla y finalmente llevarse el triunfo para Agustín de Iturbide y facilitarle su entrada a la Ciudad de México. Los restos del Pachón van a ser enterrados en el atrio del templo y los demás en el barrio de Santa María Nativitas, Socoyahualco y del pueblo de San Lucas de Petlacalco en lo que es Tlalnepantla de Baza. Es así que en el atrio de la parroquia de Escapozalco encontramos esta escultura realizada por el escultor, el artista Raúl Basurto, donde se representa precisamente a Encarnación Ortiz con un cañón, recordando el acto heroico de este personaje en la última batalla por la independencia. ¿Pero quién era Encarnación Ortiz? Encarnación Ortiz nació en un rancho llamado La Pachonda, en el municipio de Los Pinos, en Zacatecas. Junto con sus hermanos se les hacía llamar Los Pachones, de ahí el apodo de El Pachón. Antes de su historia como independencista, pues no se sabía mucho de él, pero en 1813 se va a unir al bando de insurgentes, pero luego se va a pegar precisamente a la amnistía que se les ofreció a los antiguos independencistas y él va a vivir una vida tranquila hasta que nuevamente en 1821 es invitado para colaborar con el ejército trigarante de Agustín de Iturbide y se va a unir al general realista Anastasio Bustamante para la toma de la Ciudad de México. Es importante porque él va a tomar varias poblaciones importantes como este Pozotlán, Huehuetoca, Iztapaluca, Tacubaya, Coyoacán, Xochimilco, Chalco y Cuauhtitlán. 
De ahí que sabemos que este personaje pues se va a volver de vital importancia para esta batalla. Y bueno, en el parque o jardín Hidalgo, también de Azcapotzalco, vamos a encontrar este mural que va a ser pintado por Enrique Martínez en el año 2017, donde se representa precisamente cuando este general Encarnación Ortiz va a tratar de sacar el cañón de lodo para que no sea utilizado por las fuerzas realistas que ya lo acechaban del otro lado. Y de esta manera pues ofrecen su vida por el rescate de este armamento para llevarlos a la victoria. Es bien interesante porque personajes como este pues están en... El, en la historia de nuestro país, como es el niño artillero, como es el pípila, como es los mismos niños héroes de Chapultepec, que van a ofrendar su vida para la defensa de la patria. ¿Y qué les parece si nos vamos a Mixcoac? Bueno, pues vamos a conocer ahora a Valentín Gómez Farías en Mixcoac. La fotografía que estamos viendo es la fotografía del Instituto Mora, donde vivió Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías va a ser un doctor y político oriundo de Guadalajara, que va a formar parte del Congreso Constituyente en 1824 y va a ser un acérrimo liberal. Se dice que él va a estar alternando los gobiernos entre Santana, primero Santana ganaba las elecciones, no podía tomar el poder y entraba Gómez Farías al gobierno, luego cuando regresaba lo quitaba y así lo traían. Fue presidente de México en varias ocasiones, pero de manera muy temporal. Como les dije, se ha llamado también el padre de la reforma, porque con él van a empezar estas ideas eh, pues de quitar bienes eclesiásticos, suprimir todos los derechos de la iglesia. Y él decía que, eh, bueno, y se contaba que él tenía prohibido a su esposa Isabel que rezara el rosario, que llegaba, que llevara algún tipo de crucifijo o imagen en su iglesia, incluso que rezara. Y esto pues se ganó pues el descontento de las autoridades eclesiásticas, pero también de sus mismos vecinos, de las mismas personas que veían ese tipo de actitudes que en ese momento no eran considerados propias para un esposo. E inclusive eh, él va a exiliarse a Estados Unidos un tiempo y después va a regresar a Miscoac, donde va a estar viviendo y de ahí salía precisamente para ir al Congreso Constituyente. Este señor, ganándose el descontento no solo de sus vecinos, sino de las autoridades eclesiásticas, va a fallecer en 1858 y va a ser enterrado en el cuarto de su casa, ya que los clérigos se negaron a darle cristana sepultura y darle los santos óleos que se le darían a cualquier persona que muere. Es así que en 1933 eh, sus restos van a ser trasladados a la rotonda de los hombres ilustres. Pero hay una leyenda que cuenta que precisamente el alma de Gómez Farías anda rondando el jardín o plaza Gómez Farías que se encuentra muy cercano a lo que es el Instituto Mora y que todas las noches sale a rondar como él va en pena porque como ustedes saben no se le dio la absolución de sus pecados antes de morir, por lo tanto su alma anda penando por el jardín Gómez Farías. Cuéntenme ustedes si alguien vive en Miscoac o ha estado cerca de ahí, si alguna vez han visto al fantasma de Gómez Farías rondando. Y también se cuenta que en lo que es la rotonda de los hombres ilustres, por las noches se escucha una mujer que está rezando por el eterno descanso de su esposo y se comenta que es precisamente Doña Isabel que está rezando por el alma de Don Valentín para que finalmente descanse. Estas son las leyendas que rodean a estos personajes que estuvieron involucrados en la independencia de México. Y vamos acercándonos ya al final de nuestro recorrido y ahora vamos a hablar un poquito de la entrada, como bien les dije, de la consumación de la independencia, la entrada de Agustín de Iturbide y su ejército trigarante. Y como nosotros sabemos, después de la última batalla de Azcapotzalco, 
le va a dar paso libre para que don Agustín de Iturbide entre a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Se dice que podía haber entrado antes, pero él esperó a que considera con su cumpleaños precisamente el 27 de septiembre para que su glorioso ejército entrara a la ciudad. Con esto se va a dar inicio a uno de los cambios más importantes en nuestro país, el nacimiento de un México independiente. Esta entrada triunfal va a estar encabezada por Agustín de Iturbide y el general Vicente Guerrero. La entrada va a ser espectacular y fastuosa, pues el líder, Agustín de Iturbide, tenía una gallardía bastante importante y sabía la importancia que tenía entrar en ese espacio y de esa manera, ya que era la entrada que hacían los virreyes cuando llegaban desde el puerto de Veracruz y hacían su recorrido hacia la Ciudad de México. La primera puerta que va a cruzar Agustín con su ejército va a ser el arco de la Garita de Belén, que lo vemos precisamente en esta ilustración. Varias pinturas van a representar esta escena. Se ve el digno edificio de la Garita de Belén, que acuérdense que era un espacio que funcionaba como un resguardo fiscal de la ciudad, el paso de mercancías y también por su cercanía al barrio de San Juan, que era un barrio de indios. Tenía un arco que en lo alto ostentaba el escudo de la Ciudad de México con el águila y la serpiente sobre el nopal. Ahí recibió Iturbide los honores del cuerpo de guardia de la aduana y de mucha gente que se acercó a ver pasar a este gallardo caballero. De ahí va a seguir su marcha hacia el Paseo Nuevo, hoy Bucareli. La bella avenida construida durante el gobierno de Carlos III con fuentes, jardines y glorietas. Después van a dar vuelta por la Alameda, entrando luego por la calle de San Francisco. Aquí en San Francisco se va a construir un gran arco triunfal para recibir al libertador. Como siempre se hicieron con la llegada de los virreyes a la Nueva España, la tradición decía que se retomaran los arcos erigidos para la entrada de los emperadores en Roma. El que se erigió para Iturbide se ubicó entre el convento de San Francisco, que lo vemos acá, y la llamada Casa de los Azulejos o Casa de los Condes del Valle de Erizaba, que era y hasta el día de hoy sigue siendo una de las casas más vistosas de la ciudad, que va a estar festivamente adornada con colgaduras rojas en los balcones, como vemos en esta ilustración. Constaba de tres elementos, un arco de medio punto en lo que corresponde al arroyo de la calle, y dos puertas más bajas con dinteles planos sobre cada una de las banquetas para dar paso a los peatones. Sobre ellas habían pinturas alusivas a los triunfos del caudillo. El arco y las puertas descansaban en columnas con capiteles corintios, con cornisas y balaustradas que sostenían varias esculturas. Realmente era un arco muy impresionante, como bien dicen, con la facilidad de la entrada de un virrey. El arco estaba decorado con guirnaldas y adornos dorados. En lo alto, en los extremos, ondeaban sentas, banderas y al centro estaba el escudo de México engalonado con vistosas franjas de telas tricolores. Se dice que en este espacio Agustín de Iturbide va a recibir las llaves de la ciudad, las cuales toma con mucho honor y va a continuar su trayecto por la calle de Madero, antes calle de Plateros, en donde la gente se agalopaba a sus pasos para conocerlo y participar en tan memorable evento. Había quienes le daban la bienvenida agitando los brazos para saludarlo, otros levantaban y hasta aventaban hacia arriba sus sombreros y unos bailaban y se abrazaban llenos de júbilo. En las casas se vistieron los balcones con ricas colgaduras según era la costumbre para las grandes fiestas y lucían telas con los colores del ejército trigarante. Desde ellos se asomaban elegantes damas que le tiraban sus blancos pañuelos, flores o guirnaldas y caballeros que aplaudían y loaban a los héroes. No obstante, la culminación se produjo a la entrada de la Plaza de la Constitución y bueno, la fiesta siguió y recordemos que dicen que él se va a desviar a esta calle solamente para saludar a esta mujer Madre Ignacia Rodríguez, la güera Rodríguez, una mujer muy importante para la política 
de nuestro país en esa época y a la cual se le ha atribuido que Agustín de Iturbide hiciera las últimas alianzas para provocar la consumación de la independencia ya en el año 1821. Como bien dicen, era una gran fiesta para la Ciudad de México que era continuamente azotada por estas guerrillas y este proceso de la independencia. Sin embargo, pues la historia no terminaría ahí, ya que seguirían años difíciles para nuestro país, años que llevaron, eh, pues bueno, mucho derramamiento de sangre en pro de la formación de una nueva nación y que eh, culminaría con el establecimiento de la república ya en la época de Benito Juárez. Y junto a él iba Vicente Guerrero, quien en una posición mucho más tranquila, menos presumida, siendo el digo silencioso de esta entrada triunfal de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Y precisamente estas narraciones que yo les acabo de hacer vienen en un capítulo de Arqueología Mexicana donde se dedicó completamente al Zócalo y su historia. Continuemos. Y para cerrar nuestro recorrido por estos rincones de la independencia, no podía faltar el ángel de la independencia, la victoria alada, la columna de la independencia, como ustedes lo quieran llamar, ahí en el paseo de la reforma entre la glorieta de la Diana Cazadora y la Palma está el ángel de la independencia. Vamos a conocer un poquito sobre la historia de este símbolo de la Ciudad de México. ¿Qué había antes del famoso Ángel de la Independencia? Bueno, van a haber varios proyectos por hacer monumentos que recordaran a la independencia de nuestro país. En 1842, Santana, quien va a ser presidente de México, va a proyectar eh, la creación de un monumento que recordara a estos seres insurgentes y que se construiría precisamente en la Plaza de la Constitución, hoy lo que nosotros llamamos Zócalo. Este monumento iba a ser diseñado por Lorenzo de la Hidalga y se iba a colocar al centro de la Plaza de la Constitución. Se puso la primera piedra y se inició la construcción, sin embargo, los diferentes procesos por los que pasó nuestro país impidió que se lograra construir, por lo tanto, solo se quedó lo que es la base de esta columna, que sería la columna de la independencia, y esta base sería llamada Zócalo. Es por eso que desde ese momento se tomó como tradición llamar a la Plata de la Constitución como el Zócalo. Y hasta el día de hoy sigue siendo un espacio que es nombrado de esa manera. Y si alguien quiere verte cerca de lo que es la Catedral y el Palacio Nacional, te dice, te veo en el Zócalo, aunque este elemento ya no exista. Hace algunos años se remodeló la Plaza de la Constitución y fue encontrado el famoso Zócalo. Claro, lo que ya está enterrado. Se volvió a enterrar, pero sí se descubrió el lugar original donde estuvo el Zócalo de Lorenzo de la Hidalga. Posteriormente, en 1864, quien fuera el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, ordenó la construcción de un mausoleo que iba a ser dedicado a la independencia. Aquí se iba a usar el mármol con el que se elaboró el arco que daría la bienvenida o conmemorativo a la emperatriz Carlota. Se convocó un concurso, se hizo el proyecto y se puso la primera piedra, pero se quedó solamente en planes, ya que Maximiliano fue derrocado por Benito Juárez. Y bueno, acuérdense que él muere fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Y finalmente ya con el gobierno de Porfirio Díaz empieza de nuevo el proyecto para construir esa columna de la independencia, pero ahora sería colocado en el Paseo de la Reforma. En el año 1900 va a iniciar este proyecto que se va a designar al arquitecto Rivas Mercado, un arquitecto que era muy famoso en la época, director de la Academia de San Carlos, construyó su casa en la Colonia Guerrera, bellísima, una casa que al día de hoy todavía se puede visitar, ya está aperturada al público por lo que tengo entendido y ustedes pueden ir a visitar la casa de Rivas Mercado. Y bueno, él va a ser el designado para este proyecto y el escultor va a ser Enrique Aliciati, el que va a elaborar la victoria alada o lo que nosotros llamamos el ángel de la independencia. 
Para 1902 se va a iniciar la construcción de la base y el pedestal con 2.400 bloques de cantera. Se coloca también una cápsula del tiempo con documentos sin monedas de la época, a manera de que cuando se pueda abrir esa cápsula se encuentre la historia de nuestro país de esa época. Eso es bien interesante porque hay fotografías donde Porfirio Díaz está poniendo la primera piedra de la construcción de este monumento. Se empezó la construcción y ya se llevaba, como bien decimos, la base y una parte de la columna, pero empezaron a tener problemas de presupuesto, pero también de hundimiento en el, en el monumento, por lo cual en 1907 se designó a los ingenieros Guillermo Beltrán y Puga, Gonzalo Garita y Luis Sabaterelli y el arquitecto Manuel Gorospe, que se encargaran de la demolición de lo que ya se había construido y se reconstruyera la base del monumento para que no tuviera ese hundimiento. Es así que el 16 de septiembre de 1910 se va a inaugurar el Ángel de la Independencia por el presidente Porfirio Díaz y todo su gabinete y los grandes aristócratas de la época van a estar presentes en esa inauguración. Para 1925 los restos de los héroes de la independencia son trasladados al monumento. Juan Aldama, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Costillo, José María Morelos y Pavón, José Mariano Jiménez, Mariano Matamoros, Francisco Javier Mina, Andrés Quintana Roo, la misma Leona Vicario, Guadalupe Victoria, Pedro Moreno y Víctor Rosales. Son quienes van a descansar en lo que es este mausoleo o monumento a la independencia. Pues vamos a ver las partes que conforman este monumento. A mí se me hace un monumento muy interesante. Bueno, vamos a empezar a narrar estas primeras dos esculturas que van a representar la del lado izquierdo, el símbolo de la paz, y la del lado derecho, el símbolo de la justicia. Y como les decía, del otro lado vamos a tener al símbolo de la guerra, y al símbolo de la ley, que van a contrarrestar al símbolo de la paz y al símbolo de la justicia. Y en la parte de en medio vemos a un león que va a estar adornado con guirnaldas y es conducido por un geniecillo. Este animal va a representar la fuerza del pueblo guiado hacia su feliz destino por la ley, creación de vida al ingenio humano, frágil como un niño pero sagaz como geniecillo, que lo conduce a un destino feliz. Es muy bonita la representación, también tenemos una cartela o una placa con la frase La Nación a los Héroes de la Independencia. En la puerta del mausoleo vamos a encontrar un medallón que representa a la República Mexicana y que se ha dicho que es una representación de Antonieta Rivas Mercado, hija de don Antonio Rivas Mercado, el arquitecto que proyectó la columna de la independencia. Este monumento ha sufrido un hundimiento bastante importante, lo que hizo que se le agregaran más de 14 escalones a la base original desde 1910 hasta 2008, en el cual se le agregaron estos escalones. En la parte de arriba vamos a ver estas figuras en donde se va a ver a Miguel Hidalgo en la parte de en medio con dos estatuas femeninas a sus costados que van a representar la historia que va a tener abierto un libro y la patria que le va a estar entregando un laurel de la victoria a Miguel Hidalgo. Flanqueando a don Miguel tendríamos a los héroes de la independencia que serían José María Morelos y Pavón y don Vicente Guerrero. En la parte de atrás estarían Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo. Pero sigamos viendo la columna. Muy bien, en lo que es el fuste de la columna va a estar decorado con una gran palma y va a tener unos anillos. En estos anillos van a estar grabados los nombres de los seres de la independencia. El que está en la parte superior va a tener los nombres de Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mieriterán. 
En la parte de abajo, Agustín de Iturbide, Juan Aldama, Ignacio Allende e Ignacio López Rayón. Esta columna va a tener una escalera que va a llevar precisamente al tope de la columna donde está el ángel. Sin embargo, la escalera original no era muy confiable, por lo cual se construyó una segunda para subir a la plataforma. Acuérdense que la palma en la iconografía siempre va a estar haciendo relación a los mártires, ¿no? Al martirio, y esto viene muy bien con estos mártires de la independencia. El capitel, o sea, la parte superior de esta columna está rodeada por cuatro águilas con las alas extendidas, como en el escudo nacional que se utilizaba en esa época. La estructura de la columna es de acero cubierta con cantera de chiluca. Y por último vamos a ver al famoso ángel, que es una victoria alada, como habíamos dicho, que mide 6.7 metros de altura y como les dije va a ser hecha por el artista Enrique Alciati. Y se va a convertir obviamente en el icono de la Ciudad de México, específicamente del Paseo de la Reforma. Esta estatua de bronce está cubierta de oro y pesa 7 toneladas. En su mano derecha sostiene una corona de laurel triunfante por encima que daría de la cabeza de Miguel Hidalgo que vimos abajo, mientras que en la izquierda sostiene una cadena rota que simboliza la libertad después de casi tres siglos de dominio de la corona española sobre el pueblo mexicano. Y con esto nos despediríamos de nuestro recorrido sobre los rincones de la independencia en la Ciudad de México. Como les dije hace rato, ayúdenme comentando otros sitios que les gustaría que nosotros habláramos sobre la independencia, algún sitio escondido, alguna leyenda que está relacionado a estos procesos que se vivieron en nuestro país durante el siglo XIX y que al final de cuentas fueron un proceso largo y doloroso para nuestra nación, pero que nos hacen ser lo que somos al día de hoy, mexicanos libres, mexicanos pensantes, mexicanos democráticos, que tenemos un gobierno republicano, y eso es lo que se trata de resaltar en esta charla, con estos rincones de la Ciudad de México, algunos desconocidos, todos ellos formaron parte de esta gran historia de la formación de una nueva nación. Y bueno, a mí me encantaría haberles dado muchos más puntos del recorrido, pero creo que vimos los más interesantes, según mi gusto, los más representativos en la Ciudad de México. Nos faltaron por ahí, por ejemplo, la estatua de Doña Josefa Ortiz de Domínguez en la Plaza de Santo Domingo, la estatua de Leona Vicario por ahí en la parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir. Pero bueno, todos esos espacios tienen secretos que nos quieren contar y que vale la pena que ustedes ya impulsados por esta charla se ayuden a descubrirlos y también me cuenten aquí en los comentarios de Facebook, déjenme ahí sus anécdotas, sus leyendas y sus conocimientos también porque estas charlas a mí me gustan mucho porque aprendemos tanto ustedes como yo con todo lo que ustedes me comentan. Bueno amigos, esto sería todo por la charla de café del día de hoy. Quiero agradecerles que me hayan acompañado en esta noche de charla de café. Espero que hayan disfrutado este recorrido que hicimos por los diferentes rincones de la Ciudad de México que cuentan historias de la independencia de nuestro país. Si ustedes conocen otros rincones que no hayamos mencionado en esta charla, por favor déjenme sus comentarios en las cajitas de Facebook y YouTube. Nosotros los vamos a estar leyendo y por supuesto que contestando con mucho gusto Gusto, todas aquellas dudas, todos aquellos comentarios que ustedes nos dejen. Igualmente no me canso de agradecer a todas las personas que han hecho donaciones a nuestra cuenta para seguir con esta tarea que nos hemos prácticamente impuesto desde que inició la cuarentena, de seguir llevándoles a ustedes tardes de historias, de relatos, de rincones de la Ciudad de México para que ustedes puedan ya hacer más llevadera este tiempo de encierro. Sigámonos cuidando, sigamos siguiendo las reglas de la Secretaría de Salud para que pronto podamos retornar a nuestras actividades. Que tengan una excelente noche mexicana y que viva México.